ಆಗ್ತಿರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಸೆಂಟರ್ ನ ಡ್ರಗ್ ಲೆಸ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಹೀಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಸೆಂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಈ ಜೀವನ ಸುಂದರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಜೀವನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೀಮಿತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವುದೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪರ್ಯಾಯ ಔಷಧಿ ಓಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಥೆರಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ರೀತಿಯ ಹೀಲಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಅರಿತಿರುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್ ಇವರು ಔಷಧ ರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇದರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಔಷಧ ರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನ ಬದಲಿಸುವತ್ತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಏನೇ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸೆಂಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೀಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿಗಳನ್ನ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಇದರ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಅವರ ಆಶಯ How do you like to define the journey of your career of this lifetime? What terms defines your journey of working, of being a teacher? One is a good thing, 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 one is a good thing. So I would want to thank Samriddhi and uh, Mrs. Purvi Jairaj. who's uh, my holistic healer and uh, i also um, belovedly call her sensei uh, because of all her education that she's had and she's constantly guided me so i really want to thank uh, samriddhi i want to thank uh, uh, mrs purvi jayaraj uh, for for bringing uh, or i would say for transforming my life so thank you so much dr purvi jayaraj samriddhi aushadha rahita chikitsalaya da samsthapaki ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಥ ಔಷಧ ರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್ ರವರ ಕಳಕಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರುವಂತಹ ಔಷಧ ರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕನೇ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ನಿಗೂಢ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ಈ ಥರದ ಯಾವುದು ನಿಗೂಢ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಂಶ ಏನು ಅಲ್ಲ ಚಮತ್ಕಾರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್ ಸದಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವ ಜೀವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಒಳಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಂಬೋಕೆ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಂದೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಮತ್ಕಾರಯುತವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಜನರು ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಥೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ ಹೌದು ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ವಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದೆಡೆಗೆ ನಡೆಸುವ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ವೈದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಯಾವುದೇ ಔಷಧವಿಲ್ಲದೆ ಗುಣಮುಖವಾಗುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಖುಷಿಭರಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಪೂರ್ವಿ ಅವರ ಸೊ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಿವು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಬರೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೈಂಡ್ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಜನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳೇನಿತ್ತು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳು ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಒಳ ಮನಸ್ಸು ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಬ್ರೇನೆ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ತಪ್ಪು ನಾವು ಏನು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಅದು ಕೇವಲ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಭಾಗದ ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಭಾಗದ ಮನಸ್ಸೇ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಸಕ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಭಾಗದ ಮನಸ್ಸೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಮೂರ್ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬಾಡಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸು ದೇಹವನ್ನ ಹೇಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇಹ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ತೊಂದರೆಗೆ ಅಥವಾ ಏಳಿಗೆಯ ಕಡೆ ದುಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇದು ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಅರಿವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಗೂಢ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕೇಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮನಸ್ಸು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗದವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸರಿ ಹೌದು ಎಡು ತರದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿರೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪಿರಿಯಡ್ ಸೈಕಲ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗೋದು ಗ್ರೋತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟೇ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ತಿರ್ಗಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಗೂಢ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಾನು ಟೆಸ್ಟಮೋನಿಯಲ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಸೈಡ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬರೋದು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆದಂಗ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮೇಲೇನೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಬರೋದು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಉದ್ವೇಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ ಅವ್ರ ನನಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಏನೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ನೀವ್ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೋರ್ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಮಗು ಈ ತರದೊಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಅಡಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೋವು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ವಾತಾವರಣದ ತೊಂದರೆ ಇರಬಹುದು ಅಂಡ್ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಕೈ ಶೇಕ್ ಮಾಡೋ ತರ ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವೈಟಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಅಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಚೇಂಗ್ ಆದಂಗ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಚಾಕು ಚುಚ್ಚದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ಆದಂಗ ಆಗೋದು ಉಳಿ ತೆಗ್ ಬರೋ ತರ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ವಾತಾವರಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಿಂಗಳಾನ್ ಗಟ್ಲೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಇರೋ ತರ ಆಗೋದು ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೇನು ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನ್ ಸರಿ ಇದೀನ ಅಂತ ತೋರ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಾದ್ರೂ ರೇಗ್ ಬಿಟ್ರು ತುಂಬಾ ಅವರ್ ಗಟ್ಲೆ ಅಳೋದು ಅದೇ ವಿಚಾರನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ತಣ್ಣಗಿರೋದು ಮೈ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಜ
ಮದುವೆ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಬಾಯು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ತರದ ವಿಚಿತ್ರ ಈಗ ಕೆಟ್ಟ ಕನ್ಸೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕನ್ಸ್ ಬರೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿ ಹಂಗೂ ಅಮ್ಮಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡಿ ಬೈದು ಸುಮ್ಮನಿರಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ ದೇ ಕೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅವ್ರು ನಕ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಮ್ಮ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಯಾರ ತರನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಜುಗರ ಪಡೋದು ಬೇಡ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಮ್ಮದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೂದ್ ಉದುರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪತಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮುಜುಗರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಆತರದ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಓ ಇದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನನಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೊರತು ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಗಳಿಯೋದು ಬೇಡ ಸೊ ಈ ತರದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಔಷಧ ರಹಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹನೂ ಹಾಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಬೇರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಔಷಧ ರಹಿತವಾಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾ ಹೌದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ನಾಗಲೇ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೌದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಷನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಗುಣ ಆಗೋಕೆ ಅವ್ರೇನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಈಗ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನಿನ್ ಸೋಂಬೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನಿನ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಬೈತಾರೆ ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಎಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ರಿಕವರಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಓಕೆ ಆಗಿ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರಿಂದ ಏಳು ಸೆಷನ್ ಅಥವಾ ಎಂಟಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾರ ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಅರಿವು ಧ್ಯಾನ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಲ್ಗರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎರಡೆರಡೇ ಸೆಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವ್ರು ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹತ್ತೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ 